somo langu la leo linaitwa karama za roho mtakatifu bwana sifiwe baba akanisemesha aliponisemesha kwamba watu wamejifunza namna ya kutumia jina la Yesu na moja ya njia kubwa ya kuweza kuliona jina la Yesu likitumika vizuri kwa wepesi kwa urahisi in simplicity ni kwa kutumia karama za roho mtakatifu bwana asifiwe tuko pamoja sasa kwa nini nimesema karama za roho mtakatifu kwa sababu ndugu zangu sitaki mpate uh, actually mkose kufahamu sitaki mkose kufahamu ama sitaki muwe wajinga kuhusiana na habari za karama za rohoni bwana asifiwe msiwe watu msiokuwa na ufahamu kuhusiana na hizi karama za rohoni ukiwa mwana familia wa vaini lazima ufahamu hizi karama za roho mtakatifu na kwa kusema hivyo nitakuomba usimame na biblia yako nzuri haleluya alafu fungua wa korinto wa kwanza sura ya 12 tutasoma neno la Mungu tukiwa tumenyanyuka juu 29 mpaka 31 moja. Moja, mbili. if you are there say i got it if you are not they wait on me Okay, according to kwanza we are waiting on you my dear. Two, three, let's go. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponywa wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora turudie mstari wa 31 takeni sana karama zilizo kuu hata amen sema kwa jina la Yesu shika shika kichwa hivi sema kwa jina la Yesu ninatisha akili mawazo nia chini ya uweza wa roho mtakatifu saa hii nitasikia nitajifunza nitaelewa nitatendea kazi neno la Mungu wangu. Amen. Unaweza kaketi. Sasa, hiyo tumesoma Wakorinto wa kwanza 12:31 kuanzia 29 pale mpaka 31. Lakini ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Mtume Paulo pia anazungumza anasema hivi, basi ndugu zangu kwa habari ya kalama za roho, sitaki mkose kufahamu Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sana amzi sizo nena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Wala hawezi mtu kusema Yesu ni bwana isipokuwa katika roho mtakatifu. Haleluya. Anasema hakuna anayesema Yesu amelaaniwa anenaye katika roho wa Mungu wala hawezi mtu kusema Yesu ni bwana isipokuwa katika roho mtakatifu. Kwa hiyo bwana Yesu unamtamka kama bwana, unamtambua kama bwana katika roho. Yaani husemi tu mtu alioko mwilini hawezi kuelewa ili neno bwana. Anayesema katika roho anajua Yesu ni bwana, ni mmiliki. Ananimiliki, anamiliki maisha yangu, anamiliki kila kitu. Haleluya. Lakini Mtume Paulo anawaambia kwanza kabisa wale yote anawaambia sitaki mkose kufahamu. Na mimi nawaambia ndugu zangu wa vaini sitaki mkose kufahamu habari ya karama za roho wa Mungu. Amen. Kwa sababu hapo mwanzo mmechukuliwa sana na mafundisho ya watu na vitu vikifanyika huko kwenye makanisa mengine na sehemu tofauti tofauti mnashindwa kutofautisha na kuelewa nini ni nini na kipi ni kipi na kweli ni ipi uongo ni upi sasa sitaki pia muendelee kukosa ufahamu wa mambo haya Baba amenipa kibali cha kuweza kufundisha hili ni kwa sababu ameniamini usinge kuepo hapa Usinge kuepo hapo. Umekuja hapa kwa sababu baba anataka ukisikie hiki. Na kwa hiyo nataka nikuonyeshe kitu. Anasema hivi, 
mstari wa nne basi pana tofauti za karama bali roho ni, yue, ni yeye yule tena pana tofauti za huduma na bwana ni yeye yule kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yule yule azitendaye kazi zote katika wote haleluya hebu sema pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule pana tofauti za huduma ila bwana ni yeye yule tena pana tofauti za kutenda kazi ila Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote Did you see that? Vitu vitatu. Now when you read the English version Bible, inasema kwamba inazungumzia a a a a a a huduma ministries. Alafu anasema a uh, utendakazi ile administrations sijui na 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 na, na, na manifestations. Anaposema huduma Ah nasema kwanza pana tofauti za huduma ila Bwana ni yeye yule. Tafsiri nyingine ni kwamba kuna huduma, huduma tunazifahamu zipo tano kama hujawahi kuzifahamu. Mitume, manabii, na evangelist, walimu, wachungaji, the fivefold ministries. Sawa, ni huduma tano. Ila Bwana ndiye anaitoa huduma. Lakini anasema tofauti za kutenda kazi, halafu pana bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote. Halafu anasema kila mmoja msari wa saba sasa hupewa ufunuo kwa roho kwa kufaidiana. Anaposema utendaji kazi. Halafu Mungu ndiye anaitenda, yani maana yake ministrations. Karama inaweza ikawa ile ile, lakini ministrations ikawa tofauti. Bwana asifiwe. Ila kitu kimoja cha msingi sana mstari wa saba. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. For the benefit of all, everyone, each one is given by the spirit. Kwa hiyo kwa kufaidiana sisi kwa sisi, roho humgawia mmoja mmoja wetu ili tuweze kufaidiana vizuri. Manake nini? Roho anapoachilia hii katika kanisa anaachilia kwa ajili ya kufaidiana sisi. Nifanyike baraka kwa mwingine, yule afanyike baraka kwa yule, yule afanyike baraka kwa yule. Haleluya. Haleluya. Mwambie tumepewa, mwambie jirani yako tumepewa, tumepewa. Karama, karama kwa ajili ya kufaidiana. Haleluya. Sasa mind you nataka niweke vitu vya msingi. Anaposema kila mmoja Haimaanishi mtu mmoja amepewa karama zote. Hazungumzi hiyo. Anazungumza kila mmoja amepewa kwa ajili ya kufaidiana. Sio mtu mmoja anazo zote. Aa. Haleluya. Msari wa nane. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima. Pigia mstari Biblia yako neno la hekima. Au makama unaandika andika neno la hekima. Biblia haijasema hekima. Imesema neno la hekima. Haujaambiwa karama ya hekima. Umeambiwa neno la hekima. Na kufundisha. Sikiliza kwa makini sasa. Na mwingine neno la maarifa. Biblia yangu hapa nimepigia mstari. Neno la maarifa, neno la hekima. Nataka nikuonyeshe vitu. Mwingine neno la maarifa. Kwa neno la hekima, halafu neno la maarifa. Sio karama ya maarifa umejaliwa maarifa ni neno la maarifa. Amen. Halafu mwingine anasema anasema hivi apendavyo roho yeye yule. Kwa kadri roho anavyopenda ndivyo anavyokugawia. Kwa hiyo hujitakii sana a-a. ila anavyopenda yeye anakugawia. Halafu anasema mwingine imani. Katika roho yeye yule imani pigia mstari. Na mwingine karama za kuponya pigia mstari anaposema karama za kuponya nataka uangalie kitu kimoja hajasema karama ya kuponya Kiswahili karama za kuponya Bwana asifiwe unaisomaga biblia yako unaipita pita tu ovyo ovyo sasa nataka nikuonyeshe vitu vya msingi pigia mstari hiyo katika roho yule mmoja na mwingine matendo ya miujiza pigia mstari matendo ya miujiza 
na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho hajasema utambuzi wa roho ila amesema kupambanua ambapo kupambanua ndani yake kuna utambuzi kupambanua roho na hajazungumzia roho zipi amezungumzia tu roho maana it's inclusive alafu anasema hivi mwingine aina za lugha kwa hiyo pigie mstari pambanua roho kupambanua roho lakini mwingine aina za lugha pigie mstari na mwingine tafsiri za lugha. Halafu anasema hivi, pigie msali hiyo tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote uzitenda roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Anamgawia kila mtu peke yake kama anavyopenda yeye. Sawa? Kwa roho Mungu anakugawia kama anavyopenda yeye. Yesu una matamanio. Yesu unatamani karama fulani hivi. Yesu unatamani kuwa na matendo ya miujiza. Unatamani kuwa labda na, na karama ya imani. Unatamani kuwa na neno la maarifa ama neno la hekima. Lakini yeye humgawia kila mtu kama apendavyo. As the, the English version inasema as he wills. As he wills. Amen. He gives. Hallelujah. Kwa ni choice ya Roho Mtakatifu. Lakini Biblia inaenda mbali zaidi tuliposoma mwanzo sasa na kurudisha pale. Anasema hivi mstari wa moja. takeni sana karama zilizo kuu. Katika karama hizi kuna karama zilizo kuu. Anakuambia taka pia. The English version inasema eagerly desire. Manake tamani kuwa na shauku ya hizi karama ili uweze kuzipokea mda mwingine lazima uwe na shauku nazo uzitamani haleluya nilivyokuwa na najifunza mambo haya na nilivyo actually tangia zamani i used to desire kutembea kwenye uponyaji sana nilikuwa natamani sana niweze kutembea kwenye uponyaji na guess what mungu amenibariki na kutembea kwenye uponyaji i walk in miujiza na, na uponyaji i walk in that na nimeshajua eneo langu. Bwana asifiwe. Kwa sababu nilitamani, nilikuwa na shauku. Nikimuona mtu aki, aki watu wanaombewa, wanapona, wanainuka kwenye viti nasema wow 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 wow. I desire that. Karama za rohoni sasa kama zilivyo orodheshwa hapa. Now mind you the Bible speaks about uh, uki, ukiendelea mbele inasema sisi ni mwili mmoja na tuna ni, 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 na una viungo vingi na viungo vyote vya mwili ni vingi kuna mkono kuna nini na ndio maana anasema kwamba roho humgawia kila mtu kwa sababu tufaidiane eh mkono ukiwa mkono peke yake haujakamilika ukiongezea mguu mmoja bado vizuri mambo hayaendi si ndio ukiongezea mkono mwingine ukiongezea mguu mmoja eh mwendo unaongezeka sasa haleluya it becomes a movement karama ziko tisa lakini karama hizi zilizotajwa hapa sio zile za huduma. Kuna ukisoma mbele hapa kuna zile za huduma. Kuna huduma zipo hapa zime 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 zime, zime, zime hapa. Wengine anasema kwani wengine ni walimu, wengine masaidiano au ma, 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 maongozi mstari wa 28 kushuka chini kule. Kwa kuna zingine ni huduma za watu ndio maana unakuta wengine wamepewa yeye ni mtu wa usafi. Hapendi kuona mazingira machafu ni huduma amepewa i'm not talking about those tunaita the ministries of service ama actually gifts of service sawa yani vipawa vya huduma vya kuhudumia kuna waliopewa vipawa vya kuhudumia hawajatajwa hapa waimbaji lakini ni huduma wamepewa watu bwana asifiwe they in the church lakini hapa specifically nataka nizungumzie hizi tisa ambazo zimetajwa na mtume paulo kwa wakorinto akasema hizi karamu alikuwa anafundisha maana watu walikuwa wanachanganyikiwa walikuwa wanafuata ndio maana amewaambiaje mlikuwa mnafuata mafundisho ya watu kule roza kudanganya mnasikia mtu anasema Yesu amelaaniwa no 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 niwaambieje hawezi mtu akasema Yesu amelaaniwa kwa roho wa Mungu ngoje niwafundishe kwa habari za karama za rohoni hasa katika makundi haya tisa tutakuja kuyagawanya katika makundi makuu matatu sawa so, tutayavunja vunja katika makundi makubwa tatu la leo tutaongelea matatu tu 
Atutaongelea yote tisa. Bwana asifiwe. Ili tuondoke tumeshiba vizuri. Haleluya. Sasa makundi haya yakoje? Kundi la kwanza linaitwa karama zinazofunua vitu. The gifts that reveal something. Ama tunaita revelational gifts. Karama zinazofunua vitu. Zinazoleta mafunuo. Katika kundi hili namba moja. The word of knowledge. Neno la maarifa. Neno la maarifa katika kundi la karama za kufunua neno la maarifa. Lakini namba mbili neno la hekima. Namba tatu kupambanua roho. Tunazigawanya hivi ili tuweze kujifunza kwa mapana yake. Ni karama za rohoni zina zina operate katika roho. Hazioperate kwa mfumo wa mwili, zina operate katika roho. Lakini kundi la pili, kundi la kwanza nimesema neno la maarifa, neno la hekima na kupambanua roho. Thank you. Lakini kundi la pili ni lile ambalo lina karama zinazozungumza kitu gifts that say something tunaita verbal gifts zinazonena kitu karama zenye kunena kitu muhimu sana katika kanisa tukizijua hizi karama tutaweza tutakuwa na uwezo wa kutembea na kuona vitu vikubwa vikifanyika bwana asifiwe sasa hapa kuna nini cha kwanza unabi zinasema kitu cha pili aina za lugha cha tatu tafsiri za lugha kwa hiyo kuna prophecy halafu kuna diverse kinds of tongues halafu kuna interpretation of tongues unabi aina za lugha tafsiri za lugha hizo zinaitwa verbal gifts ama karama zinazosema kitu lakini kundi la tatu ni gifts that do something karama zinazofanya kitu ama vitu haleluya hizi tunazita power gifts karama za nguvu haleluya na watu wengi sana wengi wao wanazipenda hizi bwana asifiwe lakini tutajifunza zaidi kwa hapa linaangukia kundi la imani na imani hii mind you sio ile imani uliyokuwa nayo katika kuzaliwa upya na wala sio ile imani ya kupokea kitu ambayo mtu anakuwa nayo. Aa, ni imani ambayo is called a special faith. Ni karama ya imani unapewa kwamba mtu anamwamini Mungu kwamba jengo hili tutalinunua kwa milioni tisa. Na hawajachangisha bado. Yaani mnashangaa kiongozi anasimama anawaambiaje? Na imani hili jengo tunalinunua kwa milioni tisa. tumeambiwa tutanunua kila mmoja anashtuka lakini Mungu anakuwa amempa imani fulani it's a special faith ya kuweza kutimiliza hilo jambo Bwana sifi it's called a special faith Cha pili i mean ya pili pale ni karama za kuponya sio karama ya uponyaji mind you two different things karama za kuponya biblia kiingereza inasema gifts of healing sio gift gifts of healing karama za kuponya manake katika karama za kuponya zipo za aina nyingi nyingi yani uponyaji wa aina nyingi nyingi pale kuna kufanya hivi kuna kuambiwa weka tope eh kuna kuwekewa mkono kuna kuambiwa luka mara tatu kuna mtumishi mmoja nilimuona Mungu alimwambia mrushie kopo huyu alikuwa anakunywa chupa ya maji akaambia mrushie yule alivyomrushia akapona yani ni aina Nasa usipokuwa rohoni utasema sasa huyu mchungaji anakoelekea nitamuonyesha. Kuna mtu mmoja alisema nataka mchungaji leo akija niweke kofi. Nilishasema hapo. Na kweli mtumishi alivyofika akampiga kofi akamwamini Mungu. Rohoni, unapokuwa rohoni. Haleluya. Bwana asifiwe. So, haya makundi matatu tutaanza na kundi la kwanza linalosema the power ama karama zinazofunua vitu ama kitu sasa nataka uelewe kwamba 
neno la maarifa linaweza kuwa manifested linaweza kudhihirishwa katika mifumo mingi sikilize pay attention pay attention usikubali mtu akakutoa kwenye kwenye wingu sawa hii neno la maarifa linadhihirika katika mifumo mingi linaweza likadhihirika katika kunena kwa lugha katika maono katika ndoto muda mwingine katika unabii hata muda mwingine malaika anaweza akasema na wewe kitu hasa neno la maarifa specifically linazungumzia ni pale ambapo Mungu anakupa sikiliza anasema hivi neno la maarifa sio maarifa kwa sababu Mungu anajua yote si ndio na kwa sababu Mungu anajua yote Mungu anakuwa anaruhusu anakupa ka sehemu ka maarifa kuhusiana na kitu vitu au watu ama mahali chochote kile Mungu anachokufunulia anakupa hint anakupa neno sio vingi yani anakupa portion kwa sababu yeye anajua vyote anakufunulia kwa hiyo tunaita neno la maarifa na ndio maana anaweza akakufunulia katika ndoto ghafla ukamuota mtu fulani anafanya kitu fulani ukaenda kumuuliza kweli alikuwa anafanya maana umepewa maarifa na Mungu kidogo kuhusiana na ile Mungu anakupa taarifa yani information you have you get knowledge of something pasipo wewe kujua without an outward source Mungu anakusaidia unakuwa unajua haleluya bwana asifiwe so god gives us words of knowledge na mara nyingi neno la maarifa linazungumzia kuhusiana na habari ya wakati uliopo na wakati uliopita andika hiyo itakusaidia kuelewa neno la maarifa neno la maarifa mara nyingi huwa linafunua vitu vilivyopo na vitu vilivyopita the past and the now bwana asifiwe na kwa nini nimesema linajifunua katika kunena kwa lugha kufasili lugha ama kunabii ama malaika ni kwa sababu ma nabii wengi tunaowaona wanakuambia ninaona hiki wanakuambia ninaona hiki wanaoparate katika neno la maarifa amen bwana asifiwe kuna watu wana karama ya neno la maarifa wanajiita manabii sio kila mwenye karama ya neno la maarifa ni nabii unabii ni ofisi nyingine unaweza ukawa nabii ukaoparate kwenye neno la maarifa na watu wengi wanaoparate kwenye neno la maarifa ndio maana manabii wengine wanaenda mbali wanakuambia hivi nataka niingie nyumbani kwako naingia nyumbani kwako naingia korido ya kwanza unajiko nyeusi halafu pale juu pia hujasafisha jana ulipika wali eh anakuambia na kweli umeacha vile anapewa maarifa kuhusiana na maisha yako it's called the word of knowledge for example unaweza kwa unatembea unatembea unapishana na mtu inatokea halafu ghafla unasikia ni mdada unasikia mtoto ukimuuliza vizuri unaweza ukakuta anatafuta mtoto ama anatafuta nini umepata knowledge kuhusiana na yule na neno la maarifa ni pale ambapo unaweza hata kumuuliza Mungu jina la mtu kabla hajakwambia Mungu akakutaarifu jina lake akakwambia huyu anaitwa Musa ukaenda kwake ukamsalimia kwa Bwana asifiwe Musa akishata jina anashtuka wewe ni ni, ni piga la mli nini a uh-uh. Mbona umenijua? Baba amekujuza. Bwana asifiwe. Neno la maarifa. Haleluya. Na tunaweza tukaona neno la maarifa it's good. It's good. Sasa neno la maarifa alitolewi ili wewe ujisikie vizuri uanze tu kuyaona machafu ya watu. Eh Bwana akufunulie jana nani alikuwa anafanya dhambi? No. Mungu hutoa kama apendavyo. Haleluya. Sio kama utakavyo. Kuna wakati mwingine Mungu huwa anayaficha mambo ya mtu hata kama ana uwezo wa kukwambia. Ukisoma katika kitabu cha Matendo tisa andika sasa mistari ya kwenye Biblia tuone kwenye Biblia. Matendo tisa kumi hadi 12. Neno la maarifa. Biblia inazungumzia mtu aitwaye Anania anapewa neno la maarifa na Mungu. Matendo tisa kumi hadi 12. Itakuwa nafungua mwenyewe ili niweze kusoma mapema. Amin kwa haraka tutoke tusonge mbele. Kumi hadi 12 anasema hivi. 
basi palikuwa kwa Dameski mwanafunzi jina lake Anania bwana akamwambia katika maono Anania akasema mimi hapa bwana bwana akamwambia simama uende zako katika njia iitwayo nyofu Ukauliza katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso maana angalia anaomba, anaomba naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwendea na kumwekea mikono juu yake apate kuona. Anania amepewa neno la maarifa nenda katika mji fulani hivi katika njia itwayo nyofu alafu tamkuta mtu anaitwa Sauli. Ndio maana mtumishi wa Mungu unaweza kwa umekaa hapa umekuja kuniona alafu ghafla kabla hujanieleza kuna mtu alikuja kunieleza na ata, 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 ata kuja muda ukifika alikuja kuniambia kitu wakati amenipia simu anakuja kuniambia kitu nikajua anataka kuondoka muda wake wa kukaa umeisha na akaniambia hicho hicho yani wakati anaongea na mimi ameanza tu kuongea na mimi nikajua huyu anataka kuniaga anataka kuondoka nikamsikiliza mpaka mwishoni ndio maana mtumishi unaweza ukafika kwake akakwambia hata waganga ndio maana wanaiga wanaambiwa na mapepo umekuja hapa una shida ya ndoa wanaiga kutoka kwa Mungu unakuja Mungu ameshazungumza na mtumishi kwamba fulani atakuja kwako kusema na wewe hiki kwa you have the knowledge umepata neno la maarifa au usijali tutaomba wote umefika tunajua unataka kuniambia moja mbili tatu ni neno la maarifa pale Mungu anapofunua kwa huyu mtu amefunuliwa na Mungu akaambiwa kuna fulani fulani yuko katika maombi anaomba anaitwa Sauli wa Tarso amekuona amemwona mtu anaitwa amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono manake hapa neno la maarifa lina operate